హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు టైమ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అయ్యింది ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అయినా సరే ఎండ మాత్రం చాలా ఉంది బాగా వేడిపడుతుంది తర్వాత ఈరోజు నేను మజ్జిగ చేస్తున్నాను ఎందుకో మేగడ ఇది పెరుగు మీద మేగడ వస్తుంది కదా అది తీసి బయట పెట్టాను ఫ్రిడ్జ్లోంచి తీసి ఇది ఫోర్ డేస్ ఇది మేగడ నాకు అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్ పాలు పోయించుకుంటాను నేను అందుకని కొంచెం ఎక్కువే వస్తుంది మేగడ ఇక్కడ పాలు చాలా బాగుంటాయి గేదె పాలే యూజ్ చేస్తాను నేను ఇది తీసి బయట పెట్టాను ఇప్పుడే ఫ్రిడ్జ్లోంచి ఒక పావు గంటలో ఇది కూలింగ్ తగ్గుతుంది అప్పుడు మిక్సీలో పెట్టి మజ్జిగ చేసి వెన్న తీసి నెయ్యి కాయచ్చు అనమాట అది ఒకటి చేయాలి ఇప్పుడు చాలామంది అడుగుతున్నారు కదా నెయ్యి ఎట్లా కాస్తారో చూపించండి అని నేను ఇప్పుడు వరకు ఎప్పుడు కూడా నెయ్యి బయట కొనలేదు ఎప్పుడు ఇంట్లోనే తయారు చేస్తాను నేను అది ఎట్లా కనేసి ఈరోజు చూపిస్తా ఆల్మోస్ట్ చాలామంది కామెంట్స్ పెడుతున్నారు చాలా చాలా పాజిటివ్ కామెంట్స్ అన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ కామెంట్స్ నాకు ఉన్న ఒక నెగిటివ్ కామెంట్ వాళ్ళు కూడా పాజిటివ్కి మారిపోయారు ఇంకా నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది తర్వాత సారీ ఆ కామెంట్స్లోనే చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కదా ఇది చేయండి అది చేయండి అనేసి మోస్ట్లీ నేను ట్రై చేస్తాను కాకపోతే కొంచెం లేట్ అవ్వచ్చు వన్ బై వన్ చాలామంది పెడుతున్నారు కదా ఇది కావాలి అనేసి అందుకని వన్ బై వన్ అన్నీ నాకు కొంచెం అనుకూలంగా ఉండే చూసి చేస్తూ ఉంటాను ఆల్మోస్ట్ అందరివి కంప్లీట్ చేస్తాను నేను ఎవరు ఏం అడిగినా సరే అన్ని కూడా చేస్తాను నేను రెసిపీస్ దగ్గర నుంచి అన్ని చేస్తా కాకపోతే క్లీనింగ్ వీడియోస్ అడుగుతున్నారు కదా అది కొంచెం కష్టం నాకు చేయడం ఎందుకంటే తెలుసు కదా మీకు నాకు లెఫ్ట్ లెగ్ బెండ్ అవదని నేను తుడిచేటప్పుడు కానీ తడుగుట పెట్టేటప్పుడు కానీ కొంచెం ఆర్డ్గా ఉంటుంది అనమాట ఎవరైనా చూడడానికి అందుకని ఏదో నెమ్మదిగా అట్లా క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటాను నేను అది వీడియోలో చూపిస్తే అస్సలు బాగుండదు అందుకని నేను క్లీనింగ్ వీడియోస్ మోస్ట్లీ అవాయిడ్ చేస్తున్నాను చిన్న చిన్నగా నాకు వీలైన క్లీనింగ్ వీడియోస్ కూడా నేను పెడతా మెయిన్ ఏంటి ఆర్గనైజేషన్ వీడియోస్ కంపల్సరీ చేస్తాను నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అన్ని సర్దేసుకున్నాను కదా ఇక మీదట వస్తుంటాయి అన్నీని కానీ నేను చేసేది వీలాగ్స్ కదా అందులో కలిపి ఆర్గనైజేషన్ వీడియోస్ కానీ క్లీనింగ్ వీడియోస్ కానీ అన్నీ వస్తుంటాయి అనమాట తర్వాత వాటర్ బాటిల్ గురించి నేను అడిగారు కదా చాలామంది ఇది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వాటర్ బాటిల్ చాలా బాగుంది ఇది స్టీల్దే అస్సలు రష్ట్ పట్టదు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బాటిల్ అట్లాగే ఎయిర్ టైట్ అనమాట ఇది చాలా బాగుంది చూడండి చక్కగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం వేడి నీళ్ళు పోసేసుకుని డిష్ వాష్ వేసి జస్ట్ బ్రష్తో బాగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట చాలా ఈజీగా క్లీన్ అయిపోతుంది ఇది డీప్లో మాత్రం పెట్టకూడదు ఫ్రిడ్జ్లో చాలా బాగుంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో కూలింగ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇదిగా చూడండి అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు ఎట్లా చేయాలి ఏం చేయాలి అనేసి డీప్లో మాత్రం పెట్టద్దని ఇచ్చారు ఇది నార్మల్గా దీని కాస్ట్ వచ్చి లెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కానీ నాకు బిగ్ బాస్కెట్లో తీసుకున్నా ఎందుకు అప్పుడు ఆఫర్ ఇచ్చాడు బై వన్ గెట్ వన్ ఆఫర్ అని అంటే లెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి నాకు రెండు బాటిల్స్ వచ్చినాయి అవి రెండు తెప్పించాను ఎట్లా ఉంటాయో చూద్దాము చూసిన తర్వాత ఇంకా మిగతా ఆర్డర్ ఇద్దామని తెప్పించా ఆల్రెడీ ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ అవుతుంది ఇది ఆర్డర్ ఇచ్చి నేను బాగుంది నాకు కంఫర్ట్గా ఉన్నాయి మళ్ళీ ఆర్డర్ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను చూస్తా ఇవి రెండు బాటిల్స్ సరిపోకపోతే అప్పుడు మళ్ళీ ఆర్డర్ ఇస్తాను నేను కానీ చాలా కంఫర్ట్గా ఉన్నాయి అస్సలు రెస్ట్ పట్టట్లేదు ఇవి అంటే నేను ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నానని చెప్పాను కదా అందుకని ఇప్పుడు వరకు అయితే కొంచెం ఎక్కడ కూడా రెస్ట్ అనేది లేదు చాలా బాగుంది కూలింగ్ కూడా నేను ఓకే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దామా మజ్జిగ చేయడం కూలింగ్ తగ్గిపోయింది ఇది చక్కగా మిక్సీలో వేసి మజ్జిగ చేసేద్దాం ఓకే ముందుగా మజ్జిగ చేయడానికి నేను పెరుగు మీద మేగడ తీసి పెట్టుకున్నాను అది కొంచెం కూలింగ్ తగ్గిన తర్వాత దాన్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకుని కొంచెం నీళ్ళు పోసుకుని మిక్సీ పెట్టుకోవాలి జస్ట్ రెండు మూడు నిమిషాల్లోనే ఇది చక్కగా అయిపోతుంది అనమాట మజ్జిగ అయిపోతుంది ఇది అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నాన్ స్టిక్ ప్యాను ఈ సీవండి అల్యూమినియం ప్యాన్ అంటారు కదా అది ఇవి రెండిట్లోనూ మనం నెయ్యి కాసుకోవచ్చు కానీ ఏంటంటే అల్యూమినియం ప్యాన్లో నెయ్యి కాస్తే అతుక్కుపోతుంది అడుగునంత తర్వాత మనం స్పూన్ తోటో గరిటి తోటో లేదంటే చాకు తోటో గట్టి గీకాల్సి వస్తుంది అందుకని నేను ఇందులో ప్రిఫర్ చేయట్లేదు నాన్ స్టిక్ కడాయిలో అయితే చక్కగా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అడుగున గోకిడి అంటాం కదా అది అతుక్కుంటుంది నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లో కూడా కాకపోతే మనం నార్మల్గా వుడెన్ గరిటితో పెట్టి తీసినా సరే చక్కగా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట అందుకని నేను నాన్ స్టిక్ ప్యానే ప్
ఇప్పుడు ఇది చేసిన మజ్జిగని నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లో వేసుకున్నాను ఇప్పుడు అందులోంచి మజ్జిగని సపరేట్ చేసేసుకుంటున్నాను మనకి వెన్న పూసలో మజ్జిగ అస్సలు ఉంచకూడదు అలా ఉంచడం వల్ల ఎక్కువ పొంగు వచ్చేసి చాలా టైం పడుతుంది నెయ్యి కాగడానికి అందుకని మొత్తం రెండు మూడు సార్లైనా సరే ఈ వెన్నని అంతా కూడా కడుక్కోవాలి ఇట్లా కడుక్కోవడం అంటే మరీ కడుక్కోవడం కాదు జస్ట్ వెన్నని నీళ్ళు పోసి ఇట్లా మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవాలి మజ్జిగ అస్సలు ఉండకుండా చూడాలి తర్వాత ఈ మజ్జిగని కూడా చక్కగా మనం ఉప్పు నిమ్మకాయ అల్లం పేస్టు అన్నీ వేసుకుని చక్కగా తాగచ్చు ఈ మజ్జిగ కూడా మన హెల్త్కి చాలా మంచిది ఎందుకంటే ఫ్యాట్ తీసేసాం కదా మొత్తం వెన్న అది అంతా తీసేసాము అందుకని ఈ మజ్జిగ కూడా చాలా మంచిది మనకి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పెట్టి వెన్న కాస్తున్నాను జస్ట్ ఇది మొత్తం కరిగేంత వరకు హైలో పెట్టుకోవాలి ఈ వెన్న కరిగిన తర్వాత అప్పుడు సిమ్లో పెట్టుకుని అట్లా కాయాలి కనీసం ఇది నెయ్యిగా కా అవ్వడానికి ఒక పది నుంచి పదిహేను నిమిషాలు టైం పడుతుంది అప్పుడప్పుడు ఇట్లా సైడ్లు అట్టకడుతుంది కొంచెం చూసుకుంటూ ఉండాలి అంతే చూడండి ఇది ఆల్మోస్ట్ నెయ్యి కాగిపోయింది అంటే లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వస్తుంది అనమాట మరి ఎక్కువ బ్రౌన్ కలర్ వస్తే మాడిపోయిన వాసన వస్తుంది లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన వెంటనే ఇందులో కొంచెం మెంతులు వేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి మెంతులు వేసుకోవడం వల్ల ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది ఎక్కువ రోజులు కూడా మనకి నిలవ ఉంటుంది ఈ నెయ్యి లేదంటే కరివేపాకు కూడా వేసుకోవచ్చు ఇందులో ఇది వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లారి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని గిన్నెలోకి తీసుకుంటున్నాను కదా ఇది మొత్తం చల్లారిన తర్వాత ఈ నెయ్యిని వడకెట్టుకుని ఏదైనా బాటిల్లో స్టోర్ చేసుకుని ఫ్రిడ్జ్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు మనకి ఆరు నెలలు అయినా సరే ఈ నెయ్యి అస్సలు పాడవదు చూసారు కదా ఎంత సింపుల్గా నెయ్యి రెడీ చేసుకున్నామో మనం చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మొత్తానికి నెయ్యి కాసేస్తాం చూసారా ఇది ఎంత చక్కగా ఉంటుందంటే స్మెల్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట మన హోమ్మేడ్ నెయ్యి రెడీ అయిపోయింది ఎంతైనా మన ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న ఆ స్మెల్ ఆ టేస్ట్ వేరు కదా ఇది రెడీ అయిపోయింది ఇంకా డిన్నర్ ప్రిపేర్ చేయాలి డిన్నర్లోకి నేను సాంబార్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సాంబార్ చేసి చికెన్ ఫ్రై చికెన్ ఫ్రై కూడా స్పెషల్ చికెన్ ఫ్రై అని ఉంది అది చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ ఇది వరకు ఒకసారి వీడియోలో చేశాను నేను అందుకని ఇప్పుడు అది షూట్ చేయట్లేదు సాంబార్ ఒక్కటే వీడియో తీస్తున్నాను నేను స్పెషల్ చికెన్ ఫ్రై వచ్చి నేను వీడియో లింక్ లాస్ట్లో ఇటు పక్కన కానీ ఇటు పక్కన కానీ ఎక్కడైనా వేస్తాను ఇస్తాను చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అది సాంబార్లోకి సైడ్ డిష్గా బాగుంటుంది అట్లాగే స్నాక్స్గా కూడా తినొచ్చు అనమాట చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు సాంబార్ రెడీ చేద్దామా ఇప్పుడు సాంబార్ చేయడం కోసం నేను కందిపప్పు ఒకటిన్నర కప్పు తీసుకుంటే అరకప్పు శనగపప్పు తీసుకున్నాం సాంబార్కి శనగపప్పు వేస్తే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ ఇవి రెండు కలిపి బాగా కడుక్కుని నీళ్ళు పోసుకోవాలి నీళ్ళు పోసుకున్న తర్వాత అందులో పసుపు పచ్చిమిరపకాయలు వేసి కుక్కర్ మూత పెట్టి నాలుగు విజిల్స్ రానివ్వాలి ఆల్మోస్ట్ నాలుగు విజిల్స్ వస్తే మెత్తగా అయిపోతుంది ఇది ఇప్పుడు ఇది ఉడికిపోయింది కదా విజిల్స్ వచ్చేసినాయి దీన్ని ఇంకొక స్టవ్ మీద పెట్టుకున్నాను తర్వాత దీని మీద ఒక కడాయి పెట్టుకుని దాంట్లో నూనె వేసుకోవాలి ఇప్పుడు నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో వెల్లుల్లిపాయలు చిద్దగొట్టిన వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకోవాలి తర్వాత ఆవాలు జీలకర్ర మెంతులు ఎండు మిరపకాయలు వేసి వేయించుకోవాలి ఇందులో కొంచెం ఇంగు వేసి వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి ఇవి కొంచెం మగ్గిన తర్వాత క్యారెట్ బీన్స్ చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి అట్లాగే 
ముల్లంగి ముల్లంగిని కూడా ఇట్లా చక్రాల కింద కట్ చేసి వేసుకోవాలి ఇది సాంబార్ చాలా బాగుంటుంది ముల్లంగి సాంబార్ అంటాం కదా ఈ ముల్లంగి సాంబార్ అనేసి మన హెల్త్కి చాలా మంచిది ఇందులో కొంచెం పసుపు కారం ఉప్పు వేసి ఒక రెండు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి ఇది మగ్గిన తర్వాత ఇందులో టమాటా ముక్కలు వేసుకోవాలి ఇవి వేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి ఒక పది నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి ఇప్పుడు చూడండి చక్కగా మగ్గినాయి కదా మగ్గిన తర్వాత ఇందులో చింతపండు రసం వేస్తున్నాను తర్వాత కొంచెం నీళ్లు కూడా పోసుకుంటున్నాను మన సాంబారు ఎట్లా కావాలి ఎంత క్వాంటిటీకి కావాలో చూసి పోసుకుంటే బెటర్ అనమాట ఇక్కడ నేను చేసేది ముల్లంగి సాంబార్ అంటే ములక్కడ సాంబారు దోసకాయ సాంబార్ ఇట్లా ఉంటాయి కదా అందులో ఇది ముల ముల్లంగి సాంబార్ అనమాట చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ మన హెల్త్కి కూడా ముల్లంగి అనేది చాలా బాగుంటుంది కొంచెం అదొక రకం స్మెల్ వచ్చినట్టు ఉంటుంది కదా ముల్లంగి కానీ ఈ సాంబార్లో ఈ ముల్లంగి వేస్తే అటువంటి స్మెల్ అది ఏమీ ఉండదు టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళు పోసుకుని మరుగుతున్నాయి కదా ఇది మరిగే లోపల మనం పప్పు కలబెడదాము ఇదిగో చూడండి చక్కగా ఉడికిపోయింది పప్పు ఇష్టం ఉంటే దీన్ని పప్పు గుత్తితో మెత్తగా చేసుకోవచ్చు లేదంటే మిక్సీలో వేసి కూడా మెత్తగా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నాకు ఆల్మోస్ట్ మెత్తగా ఉడికిపోయింది అందుకని నేను ఇట్లా డైరెక్ట్గా వేసేసుకుంటున్నాను ఇందులో ఇట్లా వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని మంట తగ్గించి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మరగనివ్వాలి ఉప్పు స వేసుకోవాలి ముందు ఉప్పు వేసుకున్నాం కదా అది సరిపోదు అందుకని ఇంకొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అట్లాగే చిన్న బెల్లం మొక్క వేస్తున్నాను మనం ఏదైనా వంటలో చింతపండు వేసామంటే కంపల్సరీ చిన్న బెల్లం మొక్క అయినా వేయాలన్నమాట అప్పుడు టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఈ సాంబార్ ఎప్పుడు కూడా కొంచెం పల్చగా ఉండేలాగే చూసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఫస్ట్ టే చిక్కగా ఉందనుకోండి అది చల్లారిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ చిక్కగా అయిపోయి మన పప్పు ముద్ద పప్పు ఎట్లా ఉంటుంది అట్లా తయారవుతుంది అనమాట అందుకని సాంబార్ కొంచెం పల్చగా ఉన్నప్పుడే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నామంటే తర్వాత చల్లారిన తర్వాత కూడా కొంచెం పల్చగానే ఉంటుంది తప్ప చిక్కబడదు అసలు ఇది చిన్న టిప్ అంతే ఇప్పుడు ఈ ముల్లంగి సాంబార్ని వెనకాల స్టవ్ మీద పెట్టుకున్నాను ముందు స్టవ్ మీద ఏమో అప్పడాలు వేయిద్దాము అనేసి ఆయిల్ డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నాను ఆ సాంబార్లో కొత్తిమీర కొంచెం నెయ్యి కూడా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇంతలో ఇక్కడ నూనె వేడెక్కిపోయింది కదా అందుకని అప్పడాలు కూడా వేయించేసుకుంటున్నాను అప్పడాలు అంటే చాలా బాగుంటాయి కదా ఈ ముల్లంగి సాంబార్లోకి ఆల్మోస్ట్ ఇదంతా రెడీ అయిపోయింది ఇందులో కొంచెం సాంబార్ పొడి వేసి ఒక దించే ముందు మాత్రమే సాంబార్ పొడి వేస్తాను సాంబార్ పొడి వేసి ఒక రెండు నిమిషాలు అట్లాగే మరగనిచ్చి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మన ముల్లంగి సాంబార్ రెడీ అయిపోయింది చూసారు ఎంత సింపుల్గా రెడీ అయిపోయిందో నెక్స్ట్ సాంబార్ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇక్కడ చికెన్ ఫ్రై చేశాను స్పెషల్ క్యాజు చికెన్ ఫ్రై టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది కానీ పీస్ టేస్ట్ మాత్రం తినే కొద్ది తినాలనిపిస్తుంది ఫ్రై సాంబార్లోకి బెస్ట్ కాంబినేషన్ ఇది ఇది కూడా రెడీ అయిపోయింది అంతే మా డిన్నర్ రెడీ అయిపోయింది ముల్లంగి సాంబారు విత్ క్యాషు చికెన్ ఫ్రై విత్ అప్పడం చూసారుగా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ పక్కనే ఒక గంట ఉంటుంది కదా అది కొట్టారంటే నేను ఏ వీడియో చేసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్